It took me a couple of days of asking around to find Marcelo, the only person in town who seemed to have even heard of the Paleo Burrows, even though they were only about three kilometres from Timbe do Sul. Leaving Roger Hare dormitorios, our destination was the farm of Senor Valdovino Alano. Here began the trail to the Paleo Burrows, another three kilometres along jungle trails. Pale blue mushrooms? Looks like something's taken a bite out of that one. These fern trees look very similar to ones that grow in the Blue Mountains back in Australia. This was as hard as wood on the outside, but soft and furry on the inside. That's a strange squarish stalk. We must be getting close now. This is looking like the remnant of a paleo burrow. Então é aqui a aquele marco ali, é uma pedra, né, que tá ali, chama marco. Isso aqui foi uma que os jesuítas eles tinham um livro que marcava o a, o local. Então quando eu limpei a trilha, eu encontrei o marco ali. Era essa a história. Jesuíta foi. É os jesuítas. Junto com os índios. Isso. Aqui nós conseguimos a entrar. Aqui também, para cima, aqui tem 33 metros de ah. espaço. E aqui tem 8. Foram animais que habitaram na época da megafauna. Né? Megafauna? Isso. Uh, megafauna. Sempre três? Sim. Sim. Oh. Porque o perezoso tem três Sim. galones. Oh. Yeah. E o tatu também, né, Sim. O tatu. Sim.
Paso los tatúes. Sí. Aqui a gente consegue ver nítido também, ó. As marcas, né, ó. Aqui. As barreiras laterais também, ó. Onde eles iam fuçando, né. Aqui seria o tatu gigante, né. Chega de volta na galeria principal, né? É os indígenas né, que deixaram aqui e tinha, tinha os caminhos do Quênio, que é dentro aí, aonde é o antigo rio Rocinha, que a turma que desce lá, ó. Olha lá onde desce. Ele desce lá do outro lado da montanha. O mapa? Sim. Sim. Tem um trilho, um Sim. Que? Que? Uma. É, essa aqui é, é desenho indígena. O mapa de Rio Estrela? É, o mapa, o mapa da Estrela. Então quer dizer que aqui assim, por exemplo, é o centro, né? Ah. Ali é o centro, ó. então parte dali. Ah, já. Yeah. É. I hope they're not vampire bats, but they've even discovered a new type of bat just recently here in Brazil that also sucks human blood. <laughs> Sim, aqui nessa essa, que nós tratamos caverna, é a toca do, do Tatu segundo historiador. Esse quem encontrou foi o falecido meu pai, que morava aqui no interior aqui, e ele localizou essa caverna. Então depois daquilo veio muitas pessoas, então foi o que abriram, a, por exemplo, a, a frente dela, né? Mas não era aberta assim, era bem baixinha. Então foi isso aí, então agora o filho agora está continuando trabalhando aqui no local. Ele tá tudo de hoje? É, tá é o de hoje. hoje. Isso. Ah, tinha uma aranha, um inseto me mordeu. E era geralmente aprovado uma aranha. E depois virou uma, uma, uma enfermidade. E que a gente criava bolha d'água. Então com a medicina doméstica que eu, que eu fiz, eu me curei. E nunca mais, faz mais de, de 15 anos. Uma xamã, né? Sim, ela carova, o carovinha, o nome da planta. Isso é o Himno Nacional. É, é